Shalom, my name is Elon Knan. I'm 14 years old from Tel Aviv, Israel. I will fight for 1.5 because I don't want my generation to be remembered as a generation that sat back as we watched world leaders deny a livable planet to billions of people. No, I want my generation to be remembered as one that took an active role and helped create change for the sake of our species and our planet. Scientists say that ambitious global climate action within the next 10 years is needed in order to avoid the worst effects of climate change. Effects including heat waves and droughts, which have and will continue to affect us here in Israel disproportionately. Leaders, five years ago you signed and you committed yourself to the ambitious climate action we need. It is now time for you to fulfill your promises. As we say here in Israel, aklim oklum, climate or nothing. Hi Shiv, it's Mr. Jessica Neon. Tom Shevlin de Dish, August Tom Alt Malia Clea. Is Skullerma, so Kuglin, August is Gneva Erezama Freshen. By Meg Trid, Dun Hain Punka Kug, Mark Hidavlin, Kern Achra Rada, Tunker Moor, in Nihail, then a Lawn Dini and Erin, August Amapa. Tommy Trid, Dunna, August Lena Dini Shaw, August Dun Tauchli, then Skuller a Kasul Lawn. My name is Disha Airvi. I am 22 years old and I am from India. I will fight for 1.5 because it is the bare minimum. We are currently at 1.2 and people are already suffering because of it. We need to unite together because we need a livable planet. People united will never be defeated. Hi, ich bin Christian, 23, Student aus Mainz und ich engagiere mich für Klimagerechtigkeit. Und mir ist so wichtig zu sagen, dass die Klimakrise, wegen der wir hier streiken, nicht in der Zukunft liegt, sondern jetzt ist. Im Sommer, wenn die Hitze unerträglich wird, im Winter, wenn der Schnee ausbleibt und in der ganzen Zeit dazwischen, wenn Gletscher schmelzen, Wälder vertrocknen, Wüsten sich ausbreiten und Luft verschmutzt wird. Und wenn Menschen darunter leiden. Sie ist da, jeden Tag. Immer und überall. Doch zum Glück gibt es Menschen mit der Macht, etwas dagegen zu tun. Mit der Macht, Kohlekraftwerke abzuschalten. Mit der Macht, Verbrennungsmotoren zu verbieten und CO2 fair, sozial und klimagerecht zu besteuern. Leider tun viele Mächtige im Moment viel zu wenig gegen die Klimakrise. Doch da kommen wir zum Glück wir ins Spiel. Also, lasst uns weiter Druck aufbauen. Mehr denn je. Denn diese Krise ist menschengemacht und wir Menschen haben die Macht, sie zu lösen. Hola, mi nombre es Belén Gómez, tengo 23 años, vengo de Quito, Ecuador, soy una joven estudiante, soy una joven activista climática y lucharé por el 1.5. ¿Por qué? Porque solo tenemos un único planeta, no podemos seguir destruyendo. Tenemos que darle la gran importancia que se merece. La crisis climática es real y está sucediendo. No nos va a esperar. Ella va a acabar con nosotros. Solo tenemos un planeta. Salvaje no es el que vive en la naturaleza, sino es el que la destruye. Hello, my name is Edno. I'm 18 years old and I come from Caracas, Venezuela. I'm a student and environmental and climate activist. And I will fight for 1.5 degrees because I don't want to live in a present where I have to worry about a crisis that countries like mine are not prepared to face. I will fight for 1.5 degrees because I want to have a future where my generation is able to show you the vision we have of how a better world could be. And I want the next generation, like my younger sister, to do not worry about a climate crisis because we are already fighting for them and we have no other option than winning. Hallo, mein Name ist Mi und ich bin Klimaaktivistin. Bin noch nicht lang dabei, aber trotzdem ganz tief drin. Und ich werde nicht aufhören, bis sich was tut. Werde weiterhin stören und meine Wut in Energie umwandeln. Denn jetzt ist es Zeit, endlich zu handeln. Und ich verstehe es nicht, was der Mensch noch für Zeichen braucht, wo jetzt schon die Erde brennt und raucht, wo jetzt schon Menschen ihre Heimat aufgeben, weil es nicht mehr möglich ist, dort zu überleben. 
Es ist nicht fair und mir fällt es schwer, dann noch an die Menschheit zu glauben, wenn Menschen nur da sind, einander zu berauben. Aber ich halte daran fest dass es das Gute im Menschen gibt und dass wir Gier und Hass überwinden, wenn unser Herz ganz ehrlich liebt. Nur sollten wir dafür auch offen sein, sonst erkaltet das Herz und wird zu Stein. Vielleicht denkst du gerade, ich bin noch nicht bereit. Ich sag dir, tu es einfach, denn jetzt ist es Zeit für Klimaschutz und Gerechtigkeit. Hi, my name is Dominique. I'm 21 years old and I'm from the UK. I'm a university student and a climate justice activist, and I will fight for 1.5 because the race to safeguard the future of this planet has already begun, and leaders have not taken the necessary action needed to limit to 1.5. The global temperature rises above this will result in so much unnecessary suffering in our lifetimes, especially to those communities that will be disproportionately impacted. I will fight for 1.5 because we are not only fighting for our futures, but fighting against the present crisis and those already on the front lines of the climate crisis. We must not underestimate the power of the people and what we can achieve with collective action. So we must all stand up and fight for 1.5. We must stand up and fight for this planet and demand systemic change. When the world is under attack, what do we do? Stand up and fight back. Namaste, my name is Laksh and my age is 20 years old and I am a climate activist from Delhi, India. Coming from an agrarian country in which almost 70% of the population is engaged in agriculture, I will fight for 1.5 because it's my duty to protect those on the front lines and reducing the rise in temperature as agreed upon in the Paris Agreement. Thank you. Another world is possible. We are unstoppable. Greetings, my name is Jiras and this is Noah, 37 years and 10 months strong. I'm a reggae singer and climate justice and human and animal rights activist from Budapest, Hungary. I fight for the 1.5 limit target because I know this is our only chance to save the future for the next generation, for our children. We are the generation that must take the responsibility and make the needed radical systemic changes to save the world. So we all need to stand and rise together and rebel for life. Act now. We are unstoppable. Another word is possible. <laughs> Hallo, wir sind die Kletterkinder. We will fight for 1.5. Wir haben irgendwann geschnallt, wie tief wir in der Scheiße stecken. Die Klimakrise ist ja schon längst da. Ständig gibt es irgendwo Jahrhundertfluten oder Jahrhundertwende. Und das wird auf jeden Fall noch schlimmer. Aber wenn es mehr als eine Grad heißer wird, wird es katastrophal. Nach einer Grad kommen nämlich die Kipppunkte. Da werden viele Millionen Menschen sterben und Milliarden werden ihre Heimat verlieren. Wenn wir das weitermachen, ist in sieben Jahren das CO2-Budget für anderthalb Grad verbraucht. In nur sieben Jahren, da bin ich noch nicht mehr wachsen. Wir brauchen endlich eine Politik, die zum anderthalb Grad Ziel passt. Deutschland und die ganze EU müssen bis 2035 klimaneutral sein. Punkt. Wir rasen auf eine Mauer zu und die Politiker feiern sich dafür, dass sie hinter der Mauer bremsen wollen. Scheiß war ein. Hey, my name is Elle, I'm 19 years old and I come from Stockholm, Sweden. I will fight for 1.5 degrees because we need to make sure our politicians and people in power listen to the best available science to secure a safe future for my generations and all generations to come. Me llamo Marcos, tengo 16 años y soy de Alcoriza, un pequeño pueblo de España. Soy un estudiante de primero de bachillerato y un activista por la justicia climática. Lucharé por el grado y medio porque sin justicia climática no habrá justicia social y para que no se repitan pandemias como esta. Después de cinco años del Acuerdo de París, nos hemos dado cuenta, más que nunca, que los que están en la cima no se enteran ni del clima. Hola. 
Hello, my name is Marina, I'm 17 years old and I'm a climate justice activist from Brazil and I will fight for 1.5 because we are already living in a collapsed world and in this world people are already dying and my country and the whole world is burning to the ground. I will fight for 1.5 because I don't wish that the next generations need to keep missing schools to go to the street and demand their world leaders do their work. 1.5 is the minimum that world leaders need to achieve for us to have a safe future and a safe present. I will fight for 1.5 because system needs to change, not climate change. I will fight for 1.5 because we are unstoppable and another world is possible. Hi, ich bin Caro. Ich engagiere mich für Klimagerechtigkeit und setze mich für die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels ein, das vor fünf Jahren im Rahmen des Pariser Klimaabkommens beschlossen wurde. Die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels ist die Basis dafür, dass wir unsere Welt endlich zu einer gerechteren Welt für alle transformieren können. Und die Basis auch dafür, dass wir endlich den Weg der Regeneration einschlagen. Will you fight for 1,5? Hello, my name is Cooper Price. I am 16 years old and from Toronto, Canada. I am a high school student and a climate justice activist. I will fight for 1.5 because this is the last chance we have to prevent irreversible ecological breakdown. It is the duty of us in Western countries most responsible for the climate crisis to take action now and to protect those most impacted. At 1.2 degrees, The climate crisis is happening across the globe, and we need climate action now. Hi, I'm Tony Notion. I'm a degrowth and climate justice activist, and I'm here to share that how we have been for the last two years fighting for every single 0.1 degree Celsius. Today we are here fighting for 1.5 degrees Celsius, and it was not our choice. We would have loved to be already stopped this global warming at 1.0 degree we would have stopped to not we would have loved to have it not happen at all but now that we are here i want to emphasize that every 0.1 degree matters because every 0.1 degree means millions of people's lives it means all the species that are going extinct every day so come join us in this fight hello everyone my name is mohab sharif i'm 16 years old I come from Cairo, Egypt, and I am a student and a climate activist. I will fight for 1.5 because world leaders promised to act when they signed the Paris Agreement. Yet, in the last five years, there was no climate action taken to mitigate the climate crisis. The world already reached 1.2 October temperature rise. From all over the world, we can feel catastrophic impacts from destructive typhoons in the Philippines and India, to hurricanes in Central America, droughts and floods all over Africa. Enough is enough. Let's take action now. We are at the point of no return. Merhaba, I'm Alhara. I'm a 17-year-old high school student. I come from Turkey. I'm also a climate justice activist. I will fight for 1.5 because I want the devastating consequences of the climate change to be reduced as much as possible, as we still have time. I no longer want to see people suffering from floods, huge fires, hurricanes, extreme weather conditions, polluted air. I no longer want to see animals dying from fires polluted oceans, polluted air, the destruction of their habitats. We all have to fight for 1.5 degrees. Owners of big companies, countries, leaders, individuals, we all have to act before it's too late. We request leaders who signed the Paris Agreement to do their part on this. It's been five years since the Paris Agreement was signed and we can't see any difference. The countries, the leaders are not taking the actions that they promised. We will fight until we see a difference. 
as young climate activists will not give up on this. Hi, mein Name ist Fabian Grischkat, ich bin 20 Jahre alt und bin Moderator und Influencer und ich setze mich für Klimagerechtigkeit ein. I will fight for 1.5, weil, um es einfach mal eben so salopp zu sagen, ich keine Lust habe, später in einem Backofen zu leben. Und ich finde es auch ein wenig unverantwortlich, wenn junge Menschen darüber nachdenken, eines Tages eine Familie zu gründen, wenn ich darüber nachdenke, vielleicht mal Vater zu werden, dass wir uns keine Gedanken darüber machen, in welche Welt wir eigentlich so unsere Kinder setzen. Und davon abgesehen, Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit sind einfach zwei Themen, die sich nicht voneinander trennen lassen. Und wenn wir wirklich das Ziel haben, dass es allen Menschen auf diesem Planeten gut geht, dann müssen wir uns auch um das Klima kümmern. So, und deswegen gehe ich weiterhin auf die Straße und nutze meine Stimme auch für Fridays for Future. Hi, my name is Lily, I'm from Hungary. I'm 16 years old and I'm a student and a climate justice activist. I will fight for 1.5 because, however, here in Europe, we are privileged enough to not see the worst effects of the climate and ecological crisis just yet. Other people are already facing them. People in the most affected areas are already going through so many disasters every year. I want to fight for their present and our future. We are unstoppable and we are rising. We need to fight united together. Hi, my name is Ayla, I am 20 years old and I come from Spain. I am a student and a climate justice activist. I will fight for 1.5 because we need to be heard. We cannot let world leaders define what we need. Climate change is always going to be a priority if they keep ignoring it and they need to know that's not enough. Hi, my name is Daniel Maulioko. I'm a 13 years old and I come from Italy. I'm a student and I'm a climate justice activist. I will fight 1.5 because I think it can help us fight the climate crisis. We fight until something happens. Hallo, ich bin Ina, 53 Jahre alt aus Berlin. Ich engagiere mich für den Klimaschutz und für die Klimagerechtigkeit, weil es nötig ist und weil es höchste Zeit ist. Viel zu lange haben wir die Umwelt und die Tiere ausgenutzt und ausgebeutet für unseren Profit, für unseren Wohlstand und für unsere Bequemlichkeit. I will fight for 1.5, weil meine Kinder große Pläne haben für ihre Zukunft und weil ich möchte, dass sie und die folgenden Generationen auch gut leben können auf dieser Erde. Lasst uns also die Erde und das Klima schützen. Act now. Hey, ich bin Nando, 20 und aus Mainz. Ich bin Student und engagiere mich für Klimagerechtigkeit. I will fight for 1.5 weil ich nicht länger dabei zusehen will, wie Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren und flüchten müssen, während andere im Überfluss leben. Ich will meinen Kindern nicht mit schlechtem Gewissen gegenübertreten und ihnen sagen müssen, dass ich tatenlos dabei zugesehen habe, als wir noch die Möglichkeit hatten, der Klimakrise etwas entgegenzusetzen. Lasst uns gemeinsam für eine bessere Zukunft streiten. Moin, ich bin Marie, 17 Jahre alt und komme aus dem Ammerland. Ich bin Schülerin der 11. Klasse und engagiere mich für Klimagerechtigkeit, weil ich mich auf eine Welt freue, in der wir uns keine Sorgen machen müssen um Hitzeperioden, Hochwasser, Artensterben oder Wasserknappheit. In der wir uns auf erneuerbare Energien fokussieren, aufhören Tiere auszubeuten und die Menschen ein Zuhause haben. Doch all das können wir nur umsetzen, indem wir jetzt handeln und das Ziel des vor fünf Jahren verabschiedeten Pariser Klimaabkommens von 1,5 Grad Erderwärmung umsetzen. Fight for 1.5. 
Kamusta? Ako si Mitzi Jo Naltan, 33 taong gulang mula sa Pilipinas. At ako ay isang full-time climate justice activist. I will fight for 1.5 because my country, the Philippines, has been hit by typhoon after typhoon, heartache after heartache. We just got hit by the strongest typhoon on the planet this year and barely a week after that, a typhoon brought in a month's worth of rain in under 24 hours. This is my reality. I fight for 1.5 because it is, it is crucial to my survival, not 10 years from now, not in the future, but today. And despite our government calling us terrorists and calling us all kinds of things and dismissing us and trying to silence us, we will keep fighting because we need system change, not climate change. Salut, je m'appelle Pauline, j'ai 24 ans, j'habite à Strasbourg et je suis étudiante en anglais. Je me battrai pour 1,5 degré parce que ça représente déjà beaucoup trop de changements pour la Terre et qu'il faut qu'on préserve nos ressources et nos terres. C'est pourquoi il faut repenser le projet de la PAC qui actuellement ne tient pas assez compte de ça. Hola, yo soy Alexis de Friday for Future Argentina y peleo por el 1.5 porque creo que las decisiones políticas se tienen que hacer cargo de los tratados que han firmado y proveernos así de un futuro digno. Hi, ich bin Rebecca aus Berlin, 28 Jahre alt und ich setze mich für Klimagerechtigkeit ein, zum Beispiel im CO2-Abgabeverein. I fight for 1.5. Denn es kann nicht sein, dass unser Planet eine Müllkippe ist, auf der wir einfach unbegrenzt und billig unseren CO2-Müll ausschütten können. Hier müssen die Verschmutzer und Verschmutzerinnen zur Kasse gebeten werden. Und der Preis, der muss so wirksam sein, dass wir, sei es jetzt als Unternehmen oder Verbraucherinnen, das spüren und beim Produzieren und beim Einkaufen auch wirklich auf die klimafreundlichen Alternativen zurückgreifen. Hello, my name is Paula. I'm 32 years old. I'm from the Dominican Republic, but right now I live in Spain. I am a mother, an employee, a student, and a climate justice activist. I fight for 1.5 degrees because I don't want the other countries to keep suffering for something that they are not responsible for. And also, I want justice for all the species in the planet, for the ecosystems and the biodiversity. Hi, my name is Kat and I live in Washington DC in the United States. My journey as a climate justice activist started when I was a student, but as time has gone on, the battle has gotten more fierce and more urgent. Now, I fight for 1.5, because time is running out to ensure a livable planet. Not a livable planet for future generations, a livable planet for many people right now and for all of us in a few short years. Especially in places of privilege, such as here, many people are not aware of or don't want to believe in the changes and our part in causing them. We need to spread awareness, not by shaming, but by instilling the need to do something in people and then showing them ways of acting on that. Individual actions are necessary, yes, but only together can we demand the systemic changes that are necessary. Demand action from around you, from government, institutions, and industry. Demand that your friends and your family stand with you and are part of the solution. We need to stand together and we need to shout it loud. Inaction is just as detrimental as bad action. That is why I am fighting for 1.5. Hi, mein Name ist Merten. Ich bin 26, angehender Sprecherzieher aus Deutschland. Ich setze mich mit Fridays for Future und bei Extinction Rebellion für Klimagerechtigkeit ein. And I will fight for 1.5, weil eine Erderwärmung von mehr als 1,5 Grad, 2 Grad, 3 Grad, 4 Grad, 5 Grad desaströse Auswirkungen auf meine, deine, unser aller Lebensgrundlagen haben wird. Das möchte ich verhindern. Deshalb lasst die Kohle im Boden, die Menschen auf den Bäumen und erinnert die Politik, 
macht Druck auf die Politik, damit sie das 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens einhalten. Hello, I'm Valentina. I'm 17 years old and I come from Brazil. I am a student and climate justice activist. I will fight for 1.5 because I am afraid not only for the future that we and the future generations will have if we don't keep the temperature under 1.5 degrees, but I am also very afraid of our present, especially for the most affected people and areas. I've been seeing how the climate consequences in Brazil are noticeably escalating very quickly and this is only one of the proofs that we don't have any time to lose. We need to act right now. We, the youth, need to show world leaders that we will not accept anything less than real climate actions that will guarantee that we stay under 1.5 degrees. I've been seeing with my own eyes some of the worst case scenarios predicted by scientists already happen now and I've been seeing all the suffering and misery that it causes. I'm sure we all don't want to look back and realize that we could have demanded change from politicians, that we could have avoided all of these consequences. We need to act and mobilize and that's why a fight for 1.5. Hi, I'm Arshak Mankichan. I am 26 years old. I come from Moscow, Russia. I am a climate justice activist and I will fight for 1.5 degree because we cannot give up our future. And even though it's difficult to be an activist in Russia, we will continue our work because we are not from another planet. We are together in this. Hi, I'm C, I'm 18 and I'm a climate justice activist from Ireland. I will fight for 1.5 because our leaders have made it very clear what their intentions are. They do not intend to stand with us, with the people and the planet. And so it's up to us now to fight for what we need and defend our world and the future that we want. Our emperors are parading through the streets, talking about how wonderful they are and all that they've achieved. And it's up to us to remind them that they have no clothes, that they have not kept their promises. Our emperors are naked, every single one of them. Hi everyone, I'm Fusen Traore from Mali, West Africa. I am a climate activist. The tragedies in the Sahel are largely the consequences of the climate change. It is because we live it that we can say it. Please, fight for 1.5. Hallo, mein Name ist Lena Zandowski, ich bin 20 Jahre alt, komme aus Deutschland und bin Schauspielerin. I will fight for 1.5, weil ich nicht einsehe, dass diese kostbare Erde, auf der wir leben, durch Resignation oder Bequemlichkeit zerstört werden darf. Ich wünsche mir von der Politik, dass der Klimawandel ernster genommen wird. Ich wünsche mir die nötigen Verbote und Restriktionen. Ich sehe es nicht als Freiheitsbeschränkung, sondern glaube, dass es der einzige Weg ist, diese Erde noch zu retten. Hi, my name is Atlas Sarafol. I'm 13 years old, climate activist from Istanbul, Turkey. I will fight for 1.5 because that 1.5 is the thin line between me and my future. We owe a better one to the next generations. So I'll keep fighting until we ensure a safe pathway to 1.5 degrees. If not as who, if not now, when? Hello, ich bin Vera. Ich wohne in Zürich. Ich bin Mutter von zwei Kindern, Musiklehrerin und Klimaaktivistin. Ich kämpfe für eineinhalb Grad, weil ich nicht möchte, dass meine Kinder und kommende Generationen in einer vergifteten, brennenden Welt mit immensen gesellschaftlichen Problemen leben müssen. Die Vielfalt der Natur ist das kostbarste Gut, welches wir haben. Es ist das, was uns nährt. Und wir müssen es unbedingt erhalten. Hey, ich bin Hanna. Ich bin 18 Jahre alt, bin Bundesfreiwillige, lebe in Berlin und engagiere mich in meiner Freizeit für Klimagerechtigkeit. Ich kämpfe für das 1,5 Grad Ziel, weil ich nicht weiterhin 
tatenlos zusehen kann, wie die Folgen des Klimawandels das Leben zahlreicher Menschen und Tiere zunehmend gefährden. Ich verstehe nicht, wieso PolitikerInnen nicht schon längst die Maßnahmen getroffen haben, die wir so dringend benötigen. Ich kämpfe für das 1,5 Grad Ziel, weil es mir Hoffnung gibt und weil ich diese Hoffnung gerne auch an andere Menschen weitergeben möchte. What do we want? Climate justice. When do we want it? Now.